La culture au sol ou culture hydroponique est la culture des plantes réalisées sur un substrat neutre et inerte. Et ce substrat est irrigué par une solution qui apporte des sels minéraux et des nutriments à nos plantes. C'est une alternative des cultures des végétaux qui peut être mise en place dans des exploitations agricoles de toute taille. Étymologiquement, le mot hydroponique est un mot qui vient du latin. Hydroponique. Hydro veut dire eau. Et ponos, c'est travail ou effort. En d'autres termes, la culture hydroponique, c'est le travail par l'eau. Donc, c'est donc une technique qui consiste à faire pousser les végétaux sans terre, idéalement dans l'eau. Donc, au lieu de mettre les végétaux dans le sol, les racines des plantes sont en effet placées dans un milieu de croissance, irrigué par une solution d'éléments nutritifs. La solution nutritive, quant à elle, est composée d'eau ajoutée à de l'engrais liquide concentré en sels minéraux et oligo-éléments indispensables pour la croissance des plantes. De façon générale, la culture hydroponique présente de nombreux atouts. Elle offre la possibilité de produire sans sol, ce qui représente un avantage important en cas d'intense sécheresse et aussi un avantage important dans les pays où les terres sont stériles. De plus, elle permet d'obtenir un gain d'espace, une productivité élevée, une croissance rapide. Avec cette technique, il y a peu de germes et d'insectes indésirables, ce qui réduit l'utilisation des insecticides et des fongicides. Un autre avantage, c'est qu'elle permet d'économiser de l'eau de façon considérable, de façon considérable. En résumé, que retenir comme avantage de la culture hors sol Elle permet de cultiver sans le sol. Elle permet l'économie d'eau et d'engrais minéraux. Elle permet la simplification des techniques culturales. Elle élimine les problèmes liés à l'eau. Elle permet une croissance rapide et enfin, elle augmente le rendement. Malgré les avantages offerts par cette culture, il faut noter néanmoins qu'elle présente quelques points négatifs. Elle, elle engendre beaucoup de dépenses énergétiques, surtout lorsqu'on utilise la technique sous serre. L'autre inconvénient est relatif aux eaux polluées, puisque la solution nutritive doit être renouvelée de manière régulière. Le système génère des rejets d'eau chargés parfois en éléments néfastes. Enfin, les fruits et les légumes produits par hydroponie ont très peu de saveur, faute de soleil et des conditions particulières de la culture. Il existe une variété de cultures maraîchères qui peuvent être réalisées en hydroponie. Il s'agit principalement des tomates, des laitues. Ces produits sont des candidats idéaux car ils n'ont pas forcément besoin de terre pour assimiler les éléments nutritifs du système racinaire. Nous avons également le cannabis qui est produit à grande échelle par ce système de culture. Nous avons les concombres, les aubergines, les herbes aromatiques ainsi que les fraises qui peuvent, qui peuvent également être produites par cette méthode. Nous pouvons également produire les fleurs par cette méthode. La culture hydroponique est utilisée dans presque tous les pays du monde afin d'accroître la productivité, notamment dans les milieux où les terres sont défavorables à la production. Toutefois, plus de 70% des surfaces cultivées dans le monde sont représentées par 5 pays européens. Le Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Ainsi donc, chers agriculteurs authentiques, vous n'avez pas besoin d'être dans les 5 pays les plus producteurs en culture au sol avant de démarrer votre entreprise. Vous pouvez dès à présent démarrer la culture au sol chez vous. Dans des, dans des bouteilles en plastique, dans des sachets ou même dans des pots. Pour cela, je vous offre une formation inédite, totalement complète. Culture au sol, culture sol pour les nuls. Une formation totalement complète pour vous aider à faire vos premiers pas dans la culture au sol, mais également dans, dans la culture sur la terre ferme. Donc n'hésitez pas à me contacter via ce numéro WhatsApp pour vous inscrire le plus tôt possible. On se dit à tout à l'heure.